欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：饭圈内部人员透露，肖战在接触新剧，确定是《长陵》尚在洽谈。近日，网上关于肖战、刘亦菲合作主演新剧《长陵》的消息一直都是热议的话题。还多次走上热搜榜。对此，有一位饭圈内部人员发文透露，确有此事。肖战在接触新剧《长陵》。值得一提的是，肖战目前尚在洽谈状态，并没有确定是否参与，有待商榷。饭圈内部人员发文表示，吃瓜《长陵》男主在和肖战谈，简简单单的一句话透露出非常多的信息，只是这样的消息并没有得到官宣。充其量也是吃瓜罢了。实际上，作为粉丝，大家当然希望看到发展顺顺利利的肖战，也都相信接下来的肖战会接触新剧，只是没有官宣《长陵》，大家也不知道如何期待。万一落空，就闹成了笑话。从粉丝们的反响来看，大家希望看到肖战洽谈新剧，也希望肖战继续进组拍戏。但这有一个非常重要的前提条件，要得到官宣，演员也好，剧组也罢。如今网上关于肖战和刘亦菲合作的消息多次走上热搜榜，引发热议。好在两家粉丝的态度都非常理智，一直都在强调官宣，非官宣不约。总之，我们会支持肖战的新剧，只是在这个时候，大家更加关注肖战和任敏主演的《玉骨遥》。出现在七月片单，即将和观众朋友们见面。作为优秀的青年演员，也作为名副其实的优质偶像，肖战值得喜欢和支持。肖战的作品和代言也值得信赖。不知道大家有没有关注到《长陵》，是否期待肖战参与？奔着肖战想追玉骨遥，却被男二号方逸伦惊艳到了。古装影视剧一直都是观众最为期待的一种影视剧类型，特别是那些当红演员主打的作品，基本上都是未播先火的状态。凭借古装剧《花千骨》一夜爆红的赵丽颖，又接下了《雨凤行》。虽然该剧才刚拍不久，可是观众却都开始等不及了。而跟赵丽颖一样，作品还没有播就已经火了的，还有肖战跟任敏主演的《玉骨遥》。《玉骨遥》跟《花千骨》一样，是一部师徒恋仙侠剧。肖战、任敏将会上演一场师徒虐恋大剧。该剧自从在六月下旬晒出了预告片花后，观众已经坐不住了，一直等着定档消息。《玉骨遥》除了原著本身具备吸引力之外，其实演员本身也是看点。比如说女主任敏，任敏的颜值放在硕大的娱乐圈中。只能算是一般般，可是因为演技过关的原因，几乎都没有人觉得他跟肖战不配。《玉骨遥》官宣后，大众反而对这样的 CP 表示期待。不过话说回来，当初会注意到《玉骨遥》这部古装剧，其实更多的原因还是肖战。最开始喜欢上肖战是在《陈情令》中，那个时候的魏无羡确实很帅气，也确实很有代入感。所以，肖战的古装在笔者看来也是必不可追的。相信有不少小伙伴也有这样的想法。简单来说，《玉骨遥》之所以可以为播鲜活，可是聚集那么多人的目光，还是要归功于肖战。奔着肖战想要追剧的观众，估计占据三分之二以上。如果说当初导演不是选择肖战来演男主的话，可能这部作品的关注度。就不会这么高了。奔着肖战想要追剧的原因有很多，有人是因为是他的粉丝，有人是因为看过他的《陈情令》，也有人是因为他帅气的古装打扮，当然也有很多人是奔着他出色的演技而来的。总而言之，奔着肖战想要追《玉骨遥》的观众确实多到让人数不清，而在《玉骨遥》的片花中。肖战的表现也都没有让人失望，古装造型儒雅又风度不说，哭戏更是代入感满满。
，隔着屏幕都让人想要给他擦眼泪。然而，值得一提的是，奔着肖战想追玉谷瑶，看了片花，却被二十九岁男二号惊艳到了。在看片花之前，笔者的目光一直都放在了肖战的身上。可是看了片花之后，却意外发现男二号的古装也一样惊艳，甚至可以说跟肖战不相上下。《玉骨遥》中的男二号其实也是一个鲛人，因为被女主的王祖母所救，所以一直守护着他们。女主在他的陪伴中，更是对他产生了情感，奈何纸鸢对女主也只是爱屋及乌而已。片花出炉后。纸鸢的脸立马就闯进了笔者的视野中，立体、俊逸、清冷，又带着一丝异域风，简直就是美男子中的美男子啊！说实话，我已经很久没有看到一部古装剧的男配角颜值有这么高了。在当代古装剧服化道被霍霍、古装丑男横行的情况下，纸鸢却直接俊出了圈，出场就抓人眼球，给人以绝对的惊艳感。让人想要不注意都有点难。据悉，扮演纸鸢这个角色的演员叫方逸伦，是一位二十九岁的男演员，年纪其实同肖战差不多。比起肖战的儒雅，方逸伦的纸鸢多了一些邪魅的味道，那种帅气是真的独有特色。不得不承认，在看到方逸伦的第一眼，我真的有被惊艳到。不曾想，《玉骨遥》这句。居然还藏着一位颜值这么高的男二号。有趣的是，纸鸢的扮演者居然还是迪丽热巴《长歌行》中的魏书玉，那个一身正气、浑身散发着儒雅贵族气息的官家子弟。从魏书玉到纸鸢，方逸伦的形象反差还真的不是一点点，真的是越看越期待《玉骨遥》了。当然了，肖战的颜值跟气质是毋庸置疑的。但有了高颜值男二号的出演，《玉骨遥》自然也是锦上添花。希望这部剧可以快点播，满足颜狗们的期许。杨子突然官宣新剧《长相思》，从定稿的宣传海报来看，偌大的画面中，白裙倩影，杨子一个人提着花篮望着天空，不见其他三位男主演，给予杨子这样的重视程度。可以预料到的是，这绝对又是一部大女主剧。仔细想象，以杨子的实力，确实可以独当一面了。在娱乐圈中，据说杨子特别旺夫，与他合作过的邓 L、李现、任嘉伦等人，之前无不因剧而大火。可又能想到，这个演啥火啥的杨子，曾经却被宋丹丹断言不适合吃这碗饭呢？以至于杨子取得如今的成就后，宋丹丹回顾当时的言论，不禁感慨：“打死我也没想到他今天能这么火。”仔细看看杨子的成名之路，确实令人感慨。有人总喜欢将他的成功归结为幸运，杨子从来没什么幸运可言，不过是有所追求，并且愿意努力罢了。从一名处处受限制又不被看好的童星。在成为现在大家有目共睹的好演员，忍不住想说句：“宋丹丹老师，你绝对看错了人。”林家有女初长成，张爱玲说：“出名要趁早。”杨子的确出名早，小时候因为出演《如此出山》，孝庄秘史开始崭露头角。2004年，凭借出演《家有儿女》的叛逆少女夏雪一角。杨子成了一名家喻户晓的童星，当之无愧的国民闺女，一时风头无两。如今一些年轻艺人见到杨子，都会忍不住说一句：“你是我的童年偶像。”比如王嘉尔在《拜托了冰箱》里见到杨子的表现，大概就是追星 boy girl 的写照。但无奈的是，走红的是夏雪，而非杨子。后来，夏雪反倒成为他甩不掉的一个设定。因为每个试图以演绎为一生事业的童星，几乎都会遭遇蜕变的挫折。童年时出演过的角色被贴成了一个标签，长大之后，人们还觉得他是小雪。他也很少接到真正适合自己的戏。他曾说过：“大家都认识我，但我却没戏可演。”原因。
就是因为她不够漂亮。就连宋丹丹都劝她：“闺女，你这长相，以后当不了演员。”在这个颜值即正义的世界里，男演员们尚可以走丑帅路线，但对于女演员来说，好看是基础要求，甚至是唯一要求。而杨子的演艺道路也格外艰辛。但他不是服输的性格，他有演好戏、做好演员的目标和追求。于是他在2010年考上北电，之后接拍《战长沙》这部剧，也让他再次一战成名。因为业内人会觉得小杨子长大了是可以演戏的，杨子长大了，演技也在变好，他也有这样的能力，让那些不看好他的人最后都能接受自己。接受他饰演的角色，就像当初所有人都觉得霍建华和他差着一个辈分，演情侣不合适，但他硬是用演技让大家接受了这样的设定，并且高喊“长官夫妇为啥就一场吻戏”，而一些人抓着杨子长相不放的人还不知道，那个国民闺女早就长大了，她已经具备良好的心态能力，能在逆境中翻盘，自带 CP 感。其实，亲爱的，热爱的能火也是很不容易的。左有大热的《陈情令》，又有口碑佳的《长安十二时辰》，还要面临芒果台的各种古偶、现偶夹击。好在杨子用演技撑住了看起来好演，实则很难的傻白甜女主，演出了甜而不腻的感觉，并且让男主李现活脱脱成为了继邓伦之后的现男友。微博上隔三差五便是关于杨子演技、杨子 CP 感以及剧中角色的热搜，不禁有人问了这样一个问题：一个演员的好演技会让你进入他们塑造的那个情景当中。一个好演员是有信念感的，在戏中时他就是那个角色，并且在那个角色里做什么都不违和。这也能够解释为什么一个偶像剧角色。上到中年，下至青少年，都有无数人宁愿熬夜秃头也要看剧，还不是因为演员的好演技让人上头。其实从小到大，不论喜剧、正剧还是偶像剧，杨子都在用心演绎，所以才会每演一部剧，剧就会火。《战长沙》里的胡香香，从受尽宠爱的小女孩到为人妻，后期家人皆在战争中死亡。遭遇毁灭式成长，杨子的表现可圈可点。《欢乐颂》里的邱莹莹，让人恨她的不争气；恋爱脑，也让人爱她的可爱迷糊。这也是西西里第一次将杨子身上的下雪标签撕开，重新审视演员杨子。《天机之白蛇传》说，那一段梅家特效的绿幕花絮，哭戏真真是把西西里给感动的不行。去年八月，意外火爆的香蜜沉沉烬如霜，她是没有美绝六界的美貌，但用演技弥补了外貌的缺憾，让香蜜女孩们真香了紧密、凤凰的 CP 感。在美即是王道的娱乐圈里，有演技傍身，能让观众产生共鸣的杨子，理应走得更远。流量、美女，杨子身上始终都有争议。从《战长沙》等正剧开始，让大家对杨子改观，结果他又接了《青云志》这样的古偶剧，转身踏入了流量池，让人大跌眼镜。有人骂他不够美，有人质疑他的演技。他也经历过开机前一周被临时换掉的遭遇，这一切都是因为他没有商业价值，没有足够多的粉丝支撑收视率、票房。为了接戏，为了能有更多选择。他只好选择向现实低头，曲线救国，成为一个所谓的流量明星。他的脸慢慢没有了婴儿肥，朝大众所喜爱的审美靠拢，开始有了越来越多的杂志、机场街拍照，接了更多大 IP 剧。他似乎成为了一个真正的流量明星。本来美就够了，在现在的市场风向下，美就有了驾驭一切角色的机会，和演技无关。但你不会看到杨子在任何一部剧里划水，他还是认真对待角色。尤其在同年龄段的女演员，甚至八五后小花的衬托下，他或许不能说非常优秀，但至少做到了合格以上。但还是有人骂他整容脸
，脸僵，颜值低，褒奖永远伴随着争议。确实有人 get 不到她的美，但没关系，这并不妨碍观众会被她的业务能力吸引，被她塑造的角色圈粉。一开始不想追剧的人，最后都真香了。褒奖和谩骂都是她为了迎合市场做出选择后的代价，但至少她的心愿完成了。杨子说：“他的终极目标是演电影。如今他终于登上了大荧幕，与张家辉、任贤齐合作。前辈还在综艺节目里 Q 他的敬业认真，他也终于能自己挑剧本，有选择的机会。那未来呢？是继续做流量，还是做扎扎实实的演员？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。”评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力！再见。